On revient maintenant sur cette application Alerte COVID. Ça a été lancé vendredi, application qui doit aider à retracer plus facilement les gens qui ont été en contact avec quelqu'un de positif. Il semble déjà y avoir quelques ratés. On va faire le point tout de suite avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonjour Steve. Bon matin, Lisa Marie. D'abord, est-ce que tu as pris le, le, le temps de, de tester l'application? Est-ce que tu as pu le faire? Aucunement, mais même à ça, si j'aurais pu la télécharger, je dis ça parce que j'ai un de deux appareils qui est un iPhone 6 et qui est en deçà de iOS 13.5, donc incapable de télécharger oh. l'application pour l'utiliser. Et deuxième chose, Lisa Marie, c'est qu'au Québec, on, même si on télécharge l'application, il n'y a rien qui se passe parce que euh, la notification, euh, si on, on veut avoir une information de quelqu'un qui a été contaminé dans l'environnement, ben on peut pas le laisser, le code ne peut pas être inséré parce que présentement, c'est seulement l'Ontario qui est supporté. Alors, de toute façon, euh, éventuellement, j'imagine qu'elle n'est pas complètement à point, mais qu'on est encore en, en train de travailler sur cette application-là. Bien, c'était pas ça qui était le message vendredi. Okay. Lorsque ça a été diffusé, c'était une application qui était à ce moment-là opérationnelle, selon leur dire. Mais encore une fois, ils se gardent la porte ouverte, à, oui, à, à ce qu'ils puissent corriger des, euh, cette situation-là. Donc, euh, c'est pour ça, je crois, qu'ils gardent l'environnement euh, fermé et non pas ouvert à tout le reste du Canada. Mais ça, ça, ça y va aussi d'un mm -hmm. jeu de négociation entre les provinces qui doivent participer et ils n'ont pas trouvé le terrain d'entente nécessaire. Mais là, je voulais attirer l'attention surtout sur ce type d'application d'exposition qui se veut incomplète dans le sens que les androïdes sont beaucoup plus à risque de diffuser de l'information personnelle, comme les identifiants du téléphone reliés au numéro du téléphone, reliés avec l'adresse de courriel de la personne du propriétaire, versus les produits iOS d'Apple, donc les iPhones, que eux ne font pas cette même, euh, ont pas cette même faille. Fait que ça, c'est un gros point que même les autorités le savent, mais ils ont décidé de ne pas en jaser et ça a fait l'objet justement de grosses recherches en Europe pour qu'ils sont eux autres aussi avec, à travailler avec le même cadre de travail de, de l'application. Dans une ère où on veut protéger notre vie privée, justement, on veut éviter que nos informations se retrouvent euh, utilisées par des, des personnes qui seraient, mauvais, qui seraient mal intentionnées. Euh, Est-ce que dans tout ce que tu en sais jusqu'à maintenant, tu, la, tu recommandes qu'on qu qu la, qu la télécharge malgré tout? Bien, mais comme on expliquait tout à l'heure, euh, même sur la télécharge au Québec, ben, on n'aura pas moment, de grosse interaction. Là, ce qui sera à point, là, Bien, devant cette, 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 cette découverte-là, je ne recommanderais pas parce que les, les utilisateurs d'Android, je veux dire, la première, la première façon de travailler avec l'application, c'était de protéger la vie privée, l'information personnelle, mm -hmm. pour pas qu'elle soit dilapidée tout partout et non pas qu'on soit capable d'identifier quelqu'un qui a été signifié comme COVID. Et là, avec cette vulnérabilité-là, que même ça a été endossé par Google, ils le savent, ils travaillent sur le problème, vont corriger la situation d'ici fin septembre. Mais d'ici septembre, je ne recommanderais pas à aucun utilisateur Android d'utiliser cette application-là, quoi que ce soit. Là. Ouais, on parlait de, de, de l'application comme étant un atout additionnel pour aider au, au traçage, oui. parce que le traçage va quand même continuer. Là. Les gens vont, vont téléphoner pour essayer de faire, vont appeler pour essayer de, de remonter justement les cas. Donc, encore, ce qu'on comprend, c'est qu'il y, y a beaucoup de travail à faire et que ben, c'est peut-être pas une bonne idée en ce moment de faire affaire avec ce genre d'application-là, sachant ce qu'on sait. Oui, exactement. Voilà. Puis, je voulais juste corriger un, un truc, Lisa Marie, c'est que l'élément traçabilité, justement, n'est plus utilisé comme terme, n'est plus utilisé, n'est pas attribué à ce type d'application-là, parce qu'il y a des grandes familles, puis dans ce cas-ci, on n'est pas comme un, certains pays comme le Bahreïn, le Koweït ou la Norvège, eux autres, ils en font de la traçabilité parce qu'ils savent exactement en GPS où sont les personnes, alors que l'application que le Canada a mis de l'avant, comme d'autres pays dans le monde, ben c'est vraiment pour notifier, faire une notification, aviser les gens qui ont peut-être été mis en contact. C'est une petite différence euh, okay. de terme mais qui est très important pour que les gens ne perçoivent pas que ça soit un élément de suivi, d'espionnage de la vie privée du, euh, du citoyen, oui. mais bien pour les, euh, les aider à comprendre la situation. Et ça risque d'être peu efficace en sachant que ce type d'application-là euh, fonctionne quand, euh, quand il y a plusieurs utilisateurs. Là. Exactement. La euh, Stanford, l'Université de Stanford, eux autres mettaient le chiffre à 80 mais oh. la moyenne des gens, des scientifiques, sont d'accord à dire quand que l'application la, est adoptée de environ de 60 à 70 dans la population, ça donne des données qui sont euh, beaucoup plus fiables mm -hmm. que présentement. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a dépassé le taux d'adoption de 40 La majorité des pays, c'est tout en deçà de même de 20, 20 15, 20 Et donc, euh, les, les autorités se demandent que c'est faire avec euh, cette solution-là parce que ça donne pas autant 
de, de précision. Et comme le gouvernement du Québec a mis en place un sondage qui est terminé hier soir, bien, il y a, ça va être intéressant de lire les résultats si les Québécois s'intéressent à avoir une application de ce type-là dans notre quotidien ici, qui va engendrer des discussions la semaine prochaine euh, en commission parlementaire, d'où je, je ferai part, pour être capable d'apporter justement à chacun des, des, des professionnels et scientifiques apporteront le, euh, le façon de penser et euh, qu'est-ce qu'ils ont pu euh, trouver sur euh, ces applications-là et faire des recommandations en ce sens. Bon. Un dossier de plus à suivre dans ce grand dossier de la COVID-19. Merci beaucoup, Steve, d'avoir été avec nous. Un plaisir. Bonne journée.